Meghan Markle portait un bijou de la princesse Diana d'une valeur de 23 000 livres lors d'une soirée avec son mari, le prince Harry, selon les rapports. Le couple a passé une soirée ensemble après le discours du prince Harry à l'ONU le jour de Nelson Mandela. Le couple royal a été aperçu en train de quitter le restaurant italien Locanda Verde dans le quartier de Lower Manhattan à New York. La duchesse de Sussex a associé sa tenue à une montre quartier tank, qui appartenait autrefois à la princesse Diana. La duchesse de Sussex portait une élégante combinaison noire et blanche hier soir lors d'un dîner avec Harry et ses amis. Meghan accessoirisée avec des talons aiguilles noirs, une pochette rouge et des boucles d'oreilles en or à côté de son alliance et d'une bague de fiançailles de 350 000 dollars, 291 000 livres. Harry portait une chemise bleu marine avec un jean en dénime noir aux côtés de basket en daim gris. Le couple a passé une soirée amusante après que Harry ait prononcé un discours à l'ONU, dans lequel il a parlé de son amour pour l'Afrique et de sa mère, la princesse Diana. Le prince Harry a rendu hommage à sa mère, la princesse de Galles, lors de son discours à l'ONU. Le duc a parlé d'une photo prise en 1997 du président sud-africain Nelson Mandela et de la princesse Diana, faisant référence à l'image sur mon mur et dans mon cœur tous les jours. Il dit que la photo lui a été donnée par l'archevêque Desmond Tutu. Le royal a déclaré, « Quand j'ai regardé la photo pour la première fois, ce qui m'a immédiatement sauté aux yeux, c'est la joie sur le visage de ma mère. L'espièglerie, effronterie, même. » Le pur délice d'être en communion avec une autre âme si engagée au service de l'humanité. Mandela était, toujours capable de voir la bonté de l'humanité, toujours dynamique avec un bel esprit qui élevait tout le monde autour de lui. Le duc a déclaré que le militant anti-apartheid était « rayonnant » malgré les épreuves que Nelson Mandela avait endurées. Harry a déclaré à propos du président sud-africain, il était « toujours capable de voir la bonté de l'humanité, toujours dynamique avec un bel esprit qui élevait tout le monde autour de lui. » Dans son allocution, le duc de Sussex a évoqué son amour de l'Afrique depuis sa première visite sur le continent à 13 ans et qu'il a visité à plusieurs reprises. Il a déclaré, « Pendant la majeure partie de ma vie, cela a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j'aille trouver la paix et la guérison à maintes reprises. » Il a ajouté que c'était un endroit où il avait trouvé du réconfort tout en faisant face à son chagrin. Poursuivant, le père royal de deux enfants a déclaré, « C'est cela que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j'aille chercher du réconfort après sa mort, et où j'aille su que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme. » Harry et Meghan ont voyagé plusieurs fois en Afrique tout au long de leur relation, qui comprend une visite au Botswana lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. Le duc a appelé l'Afrique sa « deuxième maison » et il a fait de nombreux voyages pour effectuer des travaux de conservation dans la région avec des rhinocéros et des éléphants. Le prince Harry a parlé de leur voyage ensemble en disant qu'il avait réussi à persuader Meghan de le rejoindre au Botswana, nous avons campé ensemble sous les étoiles.
Elle est venue me rejoindre pendant cinq jours là-bas, ce qui était absolument fantastique. Le voyage était important pour le couple car le duc de Sussex a choisi un diamant du Botswana comme pièce maîtresse de la bague de fiançailles de Meghan. La pierre de fiançailles était également bordée de deux diamants plus petits ayant appartenu à la princesse Diana.